ഹലോ മൈ ഡി ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇ മെറിറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് ദിസ് ഇസ് അഫ്സൽ ഹലീഫ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വർക്ക് ഇൻസ്പെക്ടറിന്റെ പോസ്റ്റിന് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പേര് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് തന്നിരുന്നു അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വർക്ക് ഇൻസ്പെക്ടറിന്റെ സിലബസിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ സിലബസ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് പക്ഷേ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന വെറുതെ സിലബസ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് സിലബസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന അർത്ഥമില്ല കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സിലബസ് എല്ലാം വളരെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ജസ്റ്റ് എ എം ബി എ സിലബസ് കേരള പീസ് നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ആ സിലബസ് എത്തും അപ്പോൾ ആ സിലബസ് ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് ഇൻട്രാക്ട് അങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരുവിധ ഉപയോഗവും നിങ്ങൾക്കില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ എ എം വി ഐക്ക് വേണ്ടി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് യൂസ്ഫുൾ ആക്കിയെടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് എ എം വി സിലബസ് എന്ത് പഠിക്കണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം ആദ്യം ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമോ ആദ്യം ഓട്ടോമൊബൈൽ ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമോ മെക്കാനിക്കൽ സിലബസിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന ഏത് ടോപ്പിക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ സൈഡിനകത്ത് നമ്മൾ ഏത് ടോപ്പിക് നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ മെക്കാനിക്കലുമായി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം എന്നുള്ളതിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാരണം ഒരു ഈ ഒരു സിലബസിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വെയ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വെയ്റ്റേജ് മെക്കാനിക്കൽ സൈഡിനും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെയ്റ്റേജിന് ഓട്ടോമൊബൈൽ സൈഡിലുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അൻപത് ശതമാനം വെയ്റ്റേജ് ഓട്ടോമൊബൈൽ സൈഡിനാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടോർ വർക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു എക്സാമിനും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെയ്റ്റേജ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ സിലബസിന് കൊടുക്കുന്ന വേറെ ഒരു എക്സാമും നിലവിലില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമ ലെവൽ മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള എക്സാംസ് ആണ് അതിന് താഴോട്ടുള്ള എക്സാംസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവേഴ്സ് ഒരു ഗ്രേഡ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് ത്രീ പോലത്തെ എക്സാംസ് അല്ല ഡിപ്ലോമ ലെവൽ മുതൽ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പോപ്പുലർ ആയിട്ട് എക്സാംസിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെയ്റ്റേജ് ഓട്ടോമൊബൈലിന് എ എം വിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റ് ഒരു എക്സാംസിനും ഈ വെയ്റ്റേജ് ഇല്ല ഇൻ കേസ് അവർ സിലബസിന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ചോദിക്കാം സിലബസിന് പുറത്തു നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദിസ് post or this course is exclusively dedicated to automobile industry aa syllabus inde inclination thane engotta kadakkunathu automobile industry might relate to kadakkukiyana kaaranam ee automobile side mechanical side nammal detail aayittu syllabus onnu parishodichu nokki kenal mechanical nagathulla complete subject mari touch cheyidittilla pakshe automobile side nagathulla almost ella topics mari touch cheyidirikkya മെക്കാനിക്കൽ സൈഡിനകത്ത് വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്രമേ സിലബസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനോ റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനോ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റോ വൈബ്രേഷനോ തിയറി ഓഫ് മെഷീൻസോ ബാലൻസിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ടോപ്പിക്കുകളൊന്നും ഈ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടോർ വർക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന സിലബസിലില്ല മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജി പോലുമില്ല കാസ്റ്റിങ്ങും അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ആ ടോപ്പിക്കുകളൊന്നും നമ്മുടെ എ എംബിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടോപ്പിക് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഓട്ടോമൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ ഏരിയയും അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ പോസ്റ്റ് എന്താണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി കൂടുതൽ ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഓട്ടോമൊബൈൽ സൈഡുകൾ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ആ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ സഹായിക്കുന്ന ആ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് മെക്കാനിക്കൽ സൈഡിലും അവർ കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക
പതിനാലിൽ വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള സിലബസ് ആണ് കിടക്കുന്നത് പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് സിലബസ് അവൈലബിൾ അല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ സിലബസുമായി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും സിമിലർ ആയിരിക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാംസും അതിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വരാൻ ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു മേജർ ഡിഫറൻസ് ഈ പറയുന്ന മോഡ്യൂൾ വൺ എന്തായാലും കാണത്തില്ല എന്താ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ജനറൽ നോളജും കറണ്ട് അഫയേഴ്സും റിനൈസൻസും കേരളയും ഇനി മുതൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസിനും ഈ പറയുന്ന ജനറൽ ടോപ്പിക്കുകൾ കാണത്തില്ല അത് കാണത്തില്ല എന്നും അത് എടുത്തു കളഞ്ഞു വന്ന് പി എസ് സി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോ ആ മോഡ്യൂൾ വൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ മുതലാണ് മോഡ്യൂൾ ടു മുതലാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ സോ മോഡ്യൂൽ ടു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം മോഡ്യൂൽ ടുവിനകത്ത് മേജർ ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഹൈഡ്രോളിക്സും മറ്റൊന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയും ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വരാൻ കഴിക്കാം ഒന്ന് ഹൈഡ്രോളിക്സ് മറ്റൊന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയ് ഇവർ രണ്ട് പേരും ചേർത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക്സ് മെഷീനറി എന്ന് വിളിച്ചുകൂടെ കാരണം സിലബസ് നമ്മൾ അനലൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ ഡിപ്ലോമയ്ക്കോ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്നും ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് എന്നുമാണ് അവരെ രണ്ട് പേരെയും പേര് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരെയും കുറച്ച് ടോപ്പിക്സിൽ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഹൈഡ്രോളിക്സ് എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആം ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീനറി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സിലബസിലോട്ട് പോകാം ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോളിക്സ് നോക്കുക അതിനകത്ത് വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് എന്താണ് പാസ്കൽ സ്ലോ എന്താണ് പ്രഷർ വാട്ട് ഈസ് പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് ഡിവൈസസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രഷർ മെഷർ ലൈക്ക് പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് ഡിവൈസസ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രഷർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അബ്സൊലൂട്ട് പ്രഷർ എന്താണ് ഗേജ് പ്രഷർ എന്താണ് വേക്കും പ്രഷർ എന്താണ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഗേജ് പ്രഷർ എന്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രഷർ സ്കെയിലുകളെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ പാസ്കൾ സ്ലോ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നതാണ് പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് പീസോമീറ്റർ ട്യൂബ് എന്താണ് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ എന്താണ് ഇൻവേർട്ടഡ് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ എന്താണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ എന്താണ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് 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 പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് ഡിവൈസസിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക്സ് പാർട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി വരുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് നടത്തല ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് പാർട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതല്ല സി ഡി സി ബി സി സി കോയഫിഷൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് കോയഫിഷൻ്റെ വെലോസിറ്റി കോയഫിഷൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ലൈക്ക് ഓർഫിസ് മീറ്റർ നോച്ചേഴ്സ് വെഞ്ചൂറി മീറ്റർ ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ യൂണിഫോം ഫ്ലോ നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ ലാമിനാർ ഫ്ലോ ടർബുലൻറ്റ് ഫ്ലോ ഒരു ഫ്ലൂ ഒരു പൈപ്പിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോണ്ടാകുന്ന മേജർ ലോസസ് എന്തൊക്കെയാണ് മൈനർ ലോസസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ബെന്തിലുണ്ടെന്ന ലോസസ് എന്താണ് ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഉള്ള ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരുപാട് പോർഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ചെസ്സീസ് ഫോർമുലയും ഡാർസി വിസ്ക ഫോർമുലയും വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസുമായി വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് അകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ബേസിക് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സും ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സും ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സും ചേർത്തിട്ടാണ് അവർ ഇത്രയും പോർഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും ടോപ്പിക്കിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ ബൈക്ക് ആയിക്കോട്ടെ കാർ
ഈ ടോപ്പിക്കിനെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി നിങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ വരുന്ന പ്രഷർ മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് കാറായാലും ബൈക്ക് ആയാലും അതിനകത്തുള്ള എല്ലാം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രഷർ മെഷർമെന്റ് ഡിവൈസുകൾ ഒരുപാടുകളുണ്ട് അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് സൈഡിലോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസുകൾ ഒന്നും ഇപ്പൊ കാറിലോ നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇല്ല എല്ലാം മോഡർണൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ആ ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം സോ ഇത്രയുമാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിനെ പറ്റി പറയേണ്ടത് ഇനി വരുന്ന മോഡ്യൂൾ ടൂൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീനറി ഓർ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ഇവിടെ മെഷീൻസിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ടർബൈൻസും പമ്പ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്താ ടർബൈൻസിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ഇമ്പൾസ് ടർബൈനും മറ്റൊന്ന് റിയാക്ഷൻ ടർബൈനും ഇമ്പൾസ് ടർബൈനിൽ വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പെൽട്ടൺ ടർബൈനാണ് റിയാക്ഷൻ ടർബൈനിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈനും കപ്ലാൻ ടർബൈൻ അങ്ങനെ മൂ മൊത്തം മൂന്ന് ടർബൈൻസ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടർബൈൻസിൻ്റെ കീഴിൽ പഠിക്കണം പമ്പ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് പമ്പ്സുകളെ പഠിക്കാനുള്ളൂ സെൻട്രി ഫ്യൂക്കൽ പമ്പും പിന്നെ റെസിപ്രക്കേറ്റിംഗ് പമ്പും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പമ്പുകൾ പറഞ്ഞു പോകും അതും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഗിയർ പമ്പ് എന്താണ് വെയിൻ പമ്പ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പമ്പുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ മേജർ ടോപ്പിക്കുകളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ മോഡ്യൂൾ ടൂവിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഇനി ഈ പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വന്ന് കയറിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സിലബസിനെ പറ്റി ഓവർ വ്യൂ കഴിഞ്ഞു ഇത് എങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി പഠിക്കുക ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ലോയിക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഹൈഡ്രോളിക്കകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് ബോർ അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിക്കകത്ത് വരികയാണ് ബെഞ്ചൂർ ഇമ്യൂട്ടർ അങ്ങ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല കാരണം ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഒരു കണക്റ്റഡ് ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു കണക്റ്റഡ് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് പഠി പഠി പഠിയായിട്ട് മാത്രമേ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം പ്രഷർ പഠിക്കുക പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് ബേസിസ് പഠിക്കുക ദെൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ പഠിക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോ പഠിക്കുക ലാമിനർ ഫ്ലോ പഠിക്കുക ടർബുലൻ ഫ്ലോ പഠിക്കുക ഈ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓർഡറിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ആ പറയുന്ന എല്ലാ പമ്പുകളിലും നമ്മൾ ഈ കോമൺ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ബർണോളിസ് ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ പറയുന്ന ലോസസ് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ടച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കവർ ചെയ്യണം ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ സിലബസിൻ്റെ ഓർഡറിൽ മാത്രമേ കവർ ചെയ്യാവൂ റാൻഡമായിട്ട് ഇടയിൽ നിന്ന് ടോപ്പിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കൾ പിക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കരുത് ആ പഠിത്തം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടത്തില്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ഉപകാരപ്പെടത്തില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് മോഡ്യൂൾ ത്രീ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നത് മെയിൻലി വരുന്നത് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക അതിനകത്ത് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് അവർ കാറ്റഗറീസ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താണ് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോർഷൻ വരുന്നത് നമ്മളെ ബേസിക് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് ഐ സി എഞ്ചിൻസ് ആണ് ഇനി വരുന്നുണ്ട് കമ്പ്രസസ് വരുന്നുണ്ട് അത് തൊട്ട് താഴെ കടപ്പോണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം താഴോട്ട് പോകാം ബേസിക് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് എടുത്താൽ പോലും ആ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി റിലേഷൻ ഉണ്ടോ റിലേഷൻ ഇല്ലയോ അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ബേസിക് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എല്ലാ കുട്ടികളും പഠിച്ചിരിക്കണം അതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വളരെ വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു ടോപ്പിക്കും ഓട്ടോമൊബൈൽ സൈഡുമായി ബന്ധമുണ്ടോ ബന്ധമില്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ ബേസിക്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ചെയ്യണം ബേസിക്സ് കവർ ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ
കാരണം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന എവിടെയാണ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോർ ജി കേസ് ആണ് ക്ലോസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന എവിടെയാണ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ സീറോ ആകുന്ന കേസുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത് ഇതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ലോയിഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സെക്കൻഡ് ലോയിക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന എന്താണ് ഇപ്പം എൻട്രോപ്പി ആണെങ്കിലും ശരി ഹീറ്റ് എൻജിനും ഹീറ്റ് പമ്പും റെഫ്രിജറേറ്ററും അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സുകളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് കിടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോയിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഓർഡേഴ്സ് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല മെക്കാനിക്കൽ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർഡറിലാണ് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ അതായത് ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റംസ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ മെക്കാനിക് തെർമോഡാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞത് ഈ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എനർജി ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ സീറോ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എവിടെയാണ് ക്ലോസ് സിസ്റ്റത്തിനാണ് ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റവും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ലോഡ് പിന്നെ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ലോഡ് വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾസുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് എവിടെ എവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഓപ്പൺ സിസ്റ്റവും ക്ലോസ് സിസ്റ്റവും പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് സൈക്കിൾസ് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം എല്ലാ സൈക്കിൾസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇപ്പം കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ എടുക്കുക കാർണോട്ട് സൈക്കിളിനകത്തുള്ള ഓരോ ഡിവൈസുകളും എന്തായിരിക്കും അത് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആണോ അത് ക്ലോസ് സിസ്റ്റം ആണോ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈക്കിളിനകത്തുള്ള ഓരോ ഡിവൈസും ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആണോ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം ആണോ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അനാലിസുകൾ അവിടെ വളരെ വളരെ പ്രസക്തി ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ഓർഡർ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓർഡർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ ഓർഡർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ തെർമൽ സൈഡുകൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ബേസിക് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ആണ് ഒന്ന് സീറോ ത്ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് സ്റ്റാഡി പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് ഐസ് ആൻഡ് ട്രാപ്പിക് പ്രോസസ് വർക്ക് ഡൺ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈക്കിൾസ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ ഡീസൽ സൈക്കിൾസ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവരുടെയൊക്കെ ഡയഗ്രാംസും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന ഐ സി എൻജിൻസ് ആണ് ഐ സി എൻജിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീനെയും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് സൈക്കിൾസ് എടുക്കുന്നത് ഐ സി എൻജിൻസിലായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ അത് പെട്രോൾ എൻജിൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡീസൽ എൻജിൻസ് ആയിരിക്കും ആ പെട്രോൾ എൻജിൻ്റെയും ഡീസൽ എൻജിൻ്റെയും ബേസിക്സ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഐ സി എൻജിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്താ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ടൂ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ എന്താണ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ സിലിണ്ടറിനകത്തുള്ള സിലിണ്ടറും എൻജിൻസും പെട്രോൾ എൻജിൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡീസൽ എൻജിൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻസ് എന്തുണ്ട് ഇനി ബ്രേക്ക് പവർ ഉണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ഐ സി എൻജിൻസിലോട്ട് വരാൻ പാടില്ല കാരണം അതിനകത്തുള്ള ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ആയാലും ഡീസൽ സൈക്കിൾ ആയാലും എല്ലാ സൈക്കിൾസിലും കിടക്കുന്നത് തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ സൈക്കിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സുകൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാതെ എന്താ കണ്ടോ ഈ തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സുകൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ നേരെ സൈക്കിൾസ് പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല സോ ഓർഡർ മനസ്സിലാക്കുക തെർമൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യം ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ തെർമോണിക്സ് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഐ സി എൻജിലോട്ട് വരിക ഓക്കെ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം
നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് കമ്മിറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരാം അതിൽ ബേസിക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ സ്ട്രെസ്സും സിമ്പിൾ സ്ട്രെയിനും ആ പറയുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസെൻസ് ലൈക്ക് പോയിസൺസ് റേഷ്യോ മോഡ്യൂലേഴ്സ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസ് ഡി മോഡ്യൂലേഴ്സ് ഓഫ് റിജിറ്റി അതെല്ലാം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിനകത്തുള്ള കുറച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ പാർട്സ് ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ കോൺ ഫ്രിക്ഷൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മമൻ്റ് ഓഫ് എനർഷ്യ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പുകൾ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൻ്റെ മമൻ്റ് ഓഫ് എനർഷ്യ സർക്കുലാറിൻ്റെ മമൻ്റ് ഓഫ് എനർഷ്യ റെക്റ്റാങ്കുലർ ലാമിനയുടെ മമൻ്റ് ഓഫ് എനർഷ്യ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ട്രിക്കുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഇനി പറയും പിന്നെ വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമൻ്റ് ഡയഗ്രാം അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഉറപ്പായിട്ടും അവരുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കും കാരണം ഈ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമൻ്റ് ആയിരുന്ന എല്ലാ കമ്പോണൻസിന് അകത്തും ബെൻഡിങ് മൊമൻറ്റും വരും ഷെയർ ഫോഴ്സും വരും ഒന്നുകിൽ ബെൻഡിങ് മൊമൻറ്റും ഷെയർ ഫോഴ്സ് കാരണമായിരിക്കും മിക്കവാറുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഫെയിൽ ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ഫോഴ്സും എന്ത് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് എന്ത് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പോണൻസിനായിരാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷിയർ ഫോഴ്സും ബെൻഡിംഗ് മോൺ ഡയഗ്രങ്ങളൊക്കെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലോഡുകളുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ലോഡുണ്ട് ക്യാൻഡി ലിവർ ബീമ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് യൂണിഫോമിൽ വേരിയിങ് ലോഡും യു വിയിലും നമുക്ക് പഠിച്ചു നോക്കാം ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഇൻ കേസ് എക്സാം ടഫ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ പാർട്സ് ആണ് റിവെറ്റ് ജോയിൻ റിവെറ്റുണ്ട് നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ഉണ്ട് ബെൽട്ട് ജോയിൻസുകളുണ്ട് ബോൾട്ട് ജോയിൻസുകളുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഈ ഈ പറയുന്ന സിലബസിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിൽ വർ നമുക്ക് മെഷീൻ ഡിസൈനിൽ പഠിക്കാൻ ഫൈ ഫൈവ് തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ വെച്ചായിരിക്കും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പോണൻസുകൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ഉപകാരപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽസുകളാണ് സോ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് ഒരുപാട് റിലേറ്റഡ് ആയി കിടക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ ദെൻ വരുന്നത് ബോയിലേഴ്സും പവർ പ്ലാൻസ് ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പഠിക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ നോക്കണ്ട അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്സുകൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതിൽ ഏറ്റവും ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ബോയിലറും പവർ പ്ലാൻസും അത് അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വളരെ ഈസിയാണ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് രണ്ടിനും ഒരേ മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം തിയറിറ്റിക്കലാണ് ബോയിലർ മൗണ്ടിങ്സും ബോയിലർ ആക്സസ് ആക്സസറീസും സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസിലൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പവർ പ്ലാൻസുകൾ പറയുന്നുണ്ട് തെർമൽ പവർ പ്ലാൻ്റ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാൻ്റ് ഉണ്ട് ഡീസൽ പവർ പ്ലാൻ്റ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാൻ്റ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ദെൻ വരുന്നത് ലെയ്ത്ത് ആണ് ലെയ്ത്ത് ആൻഡ് ലെയ്ത്ത് വോക്സ് ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിളാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി തിയറിറ്റിക്കലാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ലെയ്ത്തിൽ ലെയ്ത്ത് വർക്ക്സുകളുള്ളത് പക്ഷേ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ഈ പറയുന്ന ലെയ്ത്തും ലെയ്ത്ത് വർക്കിനും ഒരുപാട് കമ്പോ ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ട് കാരണം മിക്കവാറുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പോണൻസും ലെയ്ത്തിൽ വരാറുണ്ട് ലെയ്ത്തിൽ വന്ന് പല പല ഓപ്പറേഷൻസിലൂടെയാണ് ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പോണൻസ് പുറത്തു വരുത്തത് അതുകൊണ്ട് അത് നന്നായി പഠിക്കുക ഏറ്റവും അവസാനം അവർ
കണക്റ്റഡ് ടോപ്പിക്സുകളാണ് ഇൻഡിവിജ്വലി കണക്റ്റഡ് അതായത് തെർമോഡൈനമിക്സ് ഓർഡറിൻ്റെ ഓർഡറിൽ പഠിക്കുക ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഓർഡറിൽ പഠിക്കുക സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓർഡറിൽ പഠിക്കുക സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഇലോങ്ങേഷനും പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ മോഡുലേഴ്സ് ഫിലാസിറ്റി എന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ നേരെ ഡയറക്റ്റ് കയറി ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിംഗ് ഡയറെ പഠിക്കാൻ പോകരുത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീമിനകത്ത് പഠിക്കാൻ പോകരുത് ബെൻഡിങ് സെസ് പഠിക്കാൻ പോകരുത് കാരണം സിമ്പിൾ സെസ് പഠിച്ചാലേ ബെൻഡിങ് സെസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർഡറിൽ പഠിക്കുക പക്ഷേ ഓട്ടോമൊബൈൽ സൈഡിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ യാതൊരു വിധ കണക്ഷൻസും ഇല്ല റാൻഡമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഒരു റെയർലി ഒരു ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടോപ്പിക് മാത്രമേ കണക്റ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഐ സി എൻജിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ സിലിണ്ടറിന് സിലിണ്ടറിനകത്തുള്ള ലോഡ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സിലിണ്ടറിന് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവന് എന്ത് മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ സി എൻജിൻ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ആദ്യം പഠിക്കണമോ മെക്കാനിക്കൽ സൈഡ് ആദ്യം പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് മെക്കാനിക്കൽ തന്നെയായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി മെക്കാനിക്കൽ സബ്ജക്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുക കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് വരിക ഓട്ടോമൊബൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാരലി എഫ് എം എം മോസൺ ടീഡിൻ്റെ ബേസിക്സ് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് വരിക ഓട്ടോമൊബൈൽ സൈഡിലോട്ട് വരിക ആദ്യമേ ചാടിക്കേറി നിങ്ങൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ സൈഡ് എടുക്കരുത് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ സബ്ജക്ട്സ് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ സൈഡിലോട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം എൻജിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് അതിൽ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എൻജിൻസ് ആണ് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്താണ് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് പറയുന്നുണ്ട് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് പറയുന്നുണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് പിസ്റ്റൻസ് പിസ്റ്റൻ റിങ്സുകൾ ഇവിടെ എല്ലാം കൂടുതലും ഇവരുടെ എല്ലാം വർക്കിംഗ് പാറ്റേൺ ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആണ് ഇവർ പ്രാക്ടിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ഇവരുടെ മെറ്റീരിയൽ മാറുന്നത് സോ ഈ പറയുന്ന അനാലിസിസ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ സബ്ജക്റ്റുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഐ സി എൻജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും തെർമോഡൈനമിക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ചും സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ കാരണം ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡിങ്ങും എന്തൊക്കെ ലോഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിനാണ് അതിനുശേഷമേ നമുക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇന്ന ഇന്ന ലോഡ് വരുന്നുണ്ട് ബെൻഡിങ് പോയിന്റ് ലോഡ് കാരണം ബെൻഡിങ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒരു യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലോഡായിട്ട് കിടക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലോഡ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സിനാണ് അതുകൊണ്ട് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഉറപ്പായിട്ടും ഓട്ടോമൊബൈൽ സൈഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ഓടിച്ച് പോയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ടോപ്പിക്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് പറയുന്നുണ്ട് സിലിണ്ടർ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിങ്സ് കമ്പ്രഷൻ റിങ് ഓയിൽ റിങ് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്ലൈ വീല് പറയുന്നുണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാൾസ് അങ്ങനെയാണ് എൻജിൻ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഐ സി എൻജിൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം ആണ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ പമ്പ് മെക്കാനിക്കൽ പമ്പ് പെട്രോൾ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എയർ ക്ലീനേഴ്സ് കാർബോറേറ്റേഴ്സ് സിമ്പിൾ കാർബോറേറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ പാർട്സും പ്രിൻസിപ്പിൾസും വർക്കിങ്സുമാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ദെൻ വേരിയസ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഡീസൽ ഫ്യുവൽ സിസ്റ്റംസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഡീസൽ ഫ്യുവൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻജിൻ ലൂബ്രിക്കേഷൻസ് എന്താണ് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ സമ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻസ് എന്താണ് സ്പ്ലാ സ്പ്ലാഷ് ആൻഡ് പ്രഷർ ഫീൽ സിസ്റ്റം ഓയിൽ സമ്പുകൾ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം തെർമോസൈഫൺ പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആൻഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റംസും വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന മോഡിയുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം അവർ പറയുന്നത് ഷാസി സിസ്റ്റമാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഷാസി സിസ്റ്റം അതായത് ആ നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ
കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് പൊല്യൂഷൻ ആ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു മേജർ റീസൺ നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിന് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ പൊല്യൂഷൻസിന് എങ്ങനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടേഴ്സിനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അതെല്ലാം വരുന്ന എവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓട്ടോമൊബൈൽ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇത് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലാ കോർണേഴ്സും കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മളത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇമർ ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം ഞാനല്ല ഓട്ടോമൊബൈൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഓട്ടോമൊബൈൽ സാറും കൂടെ വന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് ഈ ഡിസ്കഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇന്ന് സാറിന് എത്താൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ല ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ എന്നൊരു റൈറ്റ് പേഴ്സൺ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ തരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് പോകും നമ്മുടെ ആപ്പിനകത്ത് ലൈവ് സെഷൻസിനകത്ത് ഓട്ടോമൊബൈൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്കൾട്ടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് മോഡേൾ വെഹിക്കിൾ ആക്സസറീസ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് വെഹിക്കിൾ ആക്സസറീസ് ആണ് ക്യൂസ് കൺട്രോൾ ഇലക്ട്രിക് സീറ്റ് മിറർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് വിൻഡ് സ്ക്രീൻ വൈപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡേൺ വെഹിക്കിൾ ആക്സസറീസിനെ പറ്റി ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എ ബി എസും ആൻറ്റി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ജി പി എസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഈ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ട് എഡ് ദാറ്റ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ടോപ്പിക്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് അബൌ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം അതർ ടോപ്പിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് മേ ഓൾസോ അപ്പിയർ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ സിലബസിന് പുറത്ത് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ എയറോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവിടെ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തിയറീസ് ഫെയിലറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവിടെ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സിലബസിൽ അത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ഈ ടോപ്പിക്ക് ഈ പറയുന്ന എയറോ എന്താണ് തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലുവറും എയറോ ഡൈനാമിക്സ് എയറോ ഒ ഡൈനാമിക്സും നമ്മുടെ ഇമറിറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പിനകത്തുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കോഴ്സിനകത്ത് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫർദർ ഡിസ്കഷൻസോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ ഡൗട്ട്സോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ദിസ് നമ്പർ നയൻ ഫോർ നയൻ സെവൻ വൺ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ ഡബിൾ ത്രീ ഓർ സെവൻ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ഡബിൾ ടു സീറോ നയൻ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ക്ലാരിഫൈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പാറ്റേണിലാണിക്കും നമ്മുടെ ഇ എം എൽ ട്രെയിനിങ് ആപ്പിനകത്ത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ കോഴ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ടോപ്പിക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് കോഴ്സാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഇ എം എൽ ട്രെയിനിങ് ആപ്പിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഈ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറിന് വേണ്ടി മാത്രമായി ഒരു ഫ്രീ കോഴ്സ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കയറി കാണുക ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ ഉപകാരപ്പെടും അതിനായി ഞങ്ങളുടെ ഇമർ ലേണിംഗ് ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഇമർ ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ജേണിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഇമർ ലേണിംഗ് ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ത് സംശയത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിളിക്കുക ഇൻ കേസ് ഞാൻ ബിസി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഫ്രീ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്കതിന് തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഓൾ